他是本王的王妃，莫说是陛下，普天之下谁敢动他？心要问过我答不答应？妈，韩云溪，你好大的胆子，意图谋害朝廷命官，公然蔑视皇族公主。北宫大人，把他给我抓起来！不可。你先出去。公主，他确实为我儿子在治病。公主殿下，您刚才确实误会了，王妃娘娘正在为少将军解毒。解毒？那为何青武哥哥到现在还昏迷不醒？穆将军，我看你是老糊涂了，竟然把自己亲生儿子的性命交给这个贱奴的手中。谁知道他是好心救人，还是蓄意谋杀？你再如此胡搅蛮缠，他可就没命了。公主不可，他有命无命可不是你说了算。宫中高明太医无数，用不着你在这假好心。他事发时，只有你一人在现场。你堂堂秦王妃不在秦王府里好好待着，为什么这么巧出现？你说你是为亲武哥哥解毒，为何他的毒不见好，反而更加严重？你巧言令色，可以骗过我皇叔，骗过穆大人，可骗不过我天宁公主。今日本宫就先斩后奏，砍了你这个贱人！住手！秦王殿下，你可知道他是谁？拜见皇叔。我儿子怎么样？暂时压下了毒性，穆将军放心，顾太医守着呢。皇叔，我的亲武哥哥都要死了，你却护着这个剑，你却护着你的王妃，他是无法自证的。长兵就算再怕得罪皇叔，也绝不能容忍有罪的人逃脱。皇叔若用强制手腕压制此事，长兵不敢反抗，但长兵回宫，便会向父皇和皇祖母讨个说法。亲武哥哥，是长兵自小认定的未来夫婿，皇叔心疼你的王妃，长兵也担忧自己未来的丈夫。是非对错，尚未查清楚，你就觉得自己对了？我是公主，我不会有错。他就是害我亲武哥哥的凶手。今日皇叔除非拿出证据证明他的清白，否则，长兵我是豁出去了，定会到父皇那儿辩个明白。放肆！你给我听好了。她是本王的王妃，莫说是陛下，普天之下谁敢动她？心要问过我答不答应？我没有谋害穆青武，公主若是不信，大可让北宫大人绑了我去。但如果因为公主的偏见延误了治疗的最佳时机，公主你不后悔吗？谁知道你能不能解这个毒？给我两天时间，如果两天之内我没有解毒。我就以死谢罪。好，那我就等着你以死谢罪。亲王,王、王妃，我惦念小儿，先行告退。怎么办？要是殿下跟长兵起了争执，闹到陛下呢，这事就闹大了。我不想连累殿下，而且我相信，我一定可以解此毒的。云溪，你那么聪明，我相信你一定能度过这个难关。嗯、谢谢你。你是本王的王妃，这是我应该做的。穆青武的病需要一直有人守着，我得在这里待着。你相信我吗？两日之后，我等你回家。嗯。
天莫啊天莫，舅舅不是告诫过你，千万不可贸然行动吗？刺杀那花魁和穆青武的事，就让那个姓顾的谋士去做好了。你为什么不听？如果不是我刚得知消息，你还想瞒我多久？舅舅，我不是看你操心边关账簿一事吗？不忍心再让你因为这种小事而操心，更何况，更何况那个花魁是顾七少的人。万一顾七少他不忍心，什么？现在陛下、文武百官都盯着这件事，还牵连到秦王。万一你露出蛛丝马迹，很容易把我们牵扯出来的。你还说是小事？宇泽知道的事情太多了，万一他落到穆青武手上，我们都得倒霉。所以我才出此下策，我这也是不得已而为之啊。好，那现在。花魁呢？穆青武呢？他是死是活？宇泽还没有劫道，但是这穆青武已经身中剧毒，那死是早晚的事。况且穆青武倒地的时候，他身边还有一个人，谁？秦王妃，韩云溪。手镯里的毒精。只能告诉我几种可能的毒，却不能确定。可他已经中毒颇深，没有百分百的把握，又不能一种一种的灌下去试。到底是哪一种毒呢？蓝环八爪、亡灵蝎毒，还是……韩云溪，两日已到，你可找到解毒方法了？你看什么呢？日头高挂，还未到午时，两人就不算到了，哼，何必狡辩？你就说找没找到治疗青武哥哥的解药？没有。来人，把他给我抓进天牢。我看皇叔这一次还怎么保护你？长冰，你好歹是个公主，怎么能耍无赖呢？就是因为本宫是公主，而你只不过是个贱妃，所以本宫说两日到了，两日就是到了。只待午时一过，本宫就要让你人头落地，抓人！杀！住手！公主殿下，万万不可！这几日若不是有王妃娘娘在，少将军早已经吐血而亡了。怕什么？本宫已经请了最好的大夫给亲武哥哥治病。顾太医，你就按照我的手法，定时为少将军排毒。午时之前，务必要到天牢来找我。嗯，不要让秦王知道。娘娘放心。怕是你们俩没那个命再相见了，皇婶，没想到你也有今天。带走，我自己走